pasando, Mirta? En este momento, en este mismo momento, están mientras reunidos. estamos comiendo, sí, están reunidos en la Quinta de Olivos. Sí. Eh, parte importante de lo que es el corazón político del gobierno, María Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta, sí. y se empiezan a sumar algunos gobernadores, algunos legisladores. Ah, eh, bueno, fue la peor semana del gobierno por lejos desde que sí, asumió. Sí, terrible, terrible. Eh, un fracaso económico muy contundente. Eh, el, se, se, se terminó con ¿Lo veían venir jueves. esto o no el gobierno? No, yo creo que no solamente no lo veían venir, creo sino que. Los que tomó de sorpresa. Yo creo que no solamente Mirta los tomó de sorpresa, sino que además. Hasta ayer a la noche había un sector del gobierno que no terminaba de tomar dimensión de la profundidad y la gravedad de la crisis eh, que, había, que había comenzado a atravesar en Argentina. Que ya no era una tormenta, que lo de lo peor ya pasó, estaba claramente eh, eliminado de la cabeza de los argentinos y que estamos ante una crisis profunda, fuerte y que requiere medidas muy contundentes para salir. De hecho, todo indica que mañana va a ser el día más importante en la historia del gobierno de Macri porque va a tener que ver qué anuncia para resolver este problema. Me ¿Quién contaban. Habla Lujofne? ¿Quién habla? Mira, eh, hay varias versiones, Mirta. Eh, en principio lo que se sabe hablar, es que eh, van a ser anuncios importantes. Ah. A nivel gabinete van a reducir por lo menos a la mitad la cantidad de ministerios. Ah. Que pasan eh, a ser secretarías. Algunos pasan a ser secretarías y van a mantener a quienes están a cargo. Otros van a decidir irse seguramente porque no querrán ser eh, bajados a secretarios de Estado, quienes ya son ministros. Y está en duda la continuidad de Nicolás Dujovne. Ah, sí. Eh, ya se sabe que Quintana y Lopetegui, estos dos hombres que acompañaban a Peña, no van a seguir en el gobierno. ¿Se retiran eh, o les pidieron la renuncia? No, les pidieron les que pidieron se fueran, Mirta, porque había un sector importante sí, del gobierno, el más sí. político que estaba pidiendo directamente la cabeza de Marcos Peña. Sí, sí. Eh, vos sabés que... Marcos Peña es Macri. Exactamente. Marcos Peña y, y, es y Macri lo ha dicho en estos días también. Sí, sí. sí. Eh, a todos los que le pedían que Marcos Peña diera un paso al costado, Macri le respondía, Peña soy yo. Sí, sí. A pesar de eso, la salida de Quintana y Lopetegui es claramente una señal de recorte de poder a Marcos Peña, que queda muy debilitado por esta crisis. Es parte del Pero gobierno... Pero todo esto. ¿eh? Eso Pero te iba a decir. Es, es ese sector del gobierno que no termina de entender la magnitud de la crisis está representado por Marcos Peña. Y del otro lado tenés a María Eugenia Vidal, a Rodríguez Larreta, a Rogelio Frigerio, a Ernesto Sanz, los más políticos del gobierno sí. que dicen no, tenemos que reconocer los errores y cambiar. Mañana vamos a ver cuál es la profundidad del cambio. Yo creo que tiene que hacer un cambio muy fuerte el presidente. Muy fuerte. Así no seguro, se puede seguir. Seguro. Así no se puede continuar. ¿no? Uh -huh. ¿No? Están... Lo que hemos vivido el jueves, no sé ustedes, bueno, creo que todos los argentinos, ¿no? Ha sido tremendo con el dólar. Argentina siempre ha sido un, un país dólar dependiente, ¿eh? que uh -huh. no se da en otros países, curiosamente. Y lo Brasil sigue siendo. No, no existe, ¿no? Lo sigue siendo. No quieren los dólares, eh, quieren la moneda. Tienen otra industria, otra, sí. otra, otro grosor industrial. Eh, y además la Argentina, Mirti, sobre todo el, el, el modelo que eligió el gobierno de Mauricio Macri, este famoso modelo gradualista, uh -huh. eh, dependía tremendamente del financiamiento externo, dependía tremendamente de que nos prestaran dólares uh -huh. para poder sostener el déficit fiscal o ir bajándolo de a poco. Esos dólares desaparecieron abruptamente. El gobierno no supo reaccionar, eh, no es solamente culpa del cambio externo, digamos, hubo un, un, un porcentaje de un cambio externo que perjudicó a la Argentina, pero el gobierno no supo reaccionar ante eso y bueno, llegamos con, con el dólar a 41 y medio el jueves pasado y mañana todo indica que va a haber cambios fuertes. Ah, sí. Eh, sobre todo en los ministerios, hay un rumor fuerte hay demasiados de que ministerios, Carlos Melconian podría ser ministro de Eso Economía. te iba a preguntar, ¿Vuelve? ¿Estuvo, ¿cuándo estuvo? Las... Hace, dos Hace dos semanas. Y sentado acá yo le pregunté si lo habían llamado. Me dijo que no. Ahora sí lo llamaron. Se reunió dos veces con, con Mauricio Macri, en persona incluso. Melconian y Macri son amigos. Son amigos sí, sí. Eh, hay, hay dos, si querés, eh, líneas que hay que mirar con respecto a lo de Melconian, que tienen que ver con esta interna del gobierno que yo te comentaba. Primero, Dujovne, el actual ministro de Economía, es el que el martes tiene que ir a negociar con el Fondo Monetario. Uh -huh. Por lo tanto... Si se decide la salida va a tener que ser mañana mismo porque vos no podés mandar un ministro débil a discutir con el Fondo Monetario. Y lo otro, Melconian se fue del gobierno peleado con Peña. Sí, sí, sí. Por lo tanto, si Vamos a decir que era presidente del Banco Nación. ¿no? Presidente del Banco Nación. Si efectivamente Carlos Melconian vuelve al gobierno o vuelve a Alfonso Pratgay como canciller, que sí. es otro de los rumores. También se rumores. Eh, bueno, o sea que esto es una señal en contra de Sería el canciller Forí. Mira, yo pregunté cerca de... Buen canciller, ¿eh? Buen canciller, canciller de carrera. De además, carrera. Eh, yo pero... estuve en una comida con él y me dijo, a mí lo único que me preocupa es vender. 
Bueno. Que la Argentina exporte, que es lo importante, ¿no? Uh -huh. Que importe menos y que exportemos más, hay que vender. Por eso no, se, se menciona tanto a Prat Guy, ¿no? Uh -huh. eh, yo hablé con gente de Prat Guy eh, y lo que me dijeron es que no hubo un ofrecimiento formal, uh -huh. sino que hubo una especie de sondeo y que hace meses que no habla con Macri. La verdad es que no está todo definido todavía, uh -huh. falta la puntada final que se está diciendo en este momento, así como estamos acá nosotros conversando, en Olivos hay reuniones y están todos muy preocupados. Me dicen que Chicos, Macri nos está... nos informan eh, con todo lo que está pasando. Perdón.